ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮਾਈ ਪ੍ਰੀਸੈਪਟ ਬਿਫੋਰ ਦਿ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸ ਲੰਡਨ ਟੁਡੇ 30th of September 2023 our mind is a sum total of our habits good or bad and this conglomeration of habits group of habits has taken us away from god god in fact is very close to us he is nearer than our heart beat and the breath but our habits stand in between and build a wall of ego and a deceit god can be realized by diving into the pool of his name by concentrating our minds on him the depths of an ocean can only be measured by going or by diving into it you cannot measure its depth by standing on its shores how can we talk of open skies standing in closed rooms the control of mind is paramount in god realization thinking about him and applying his rules in life are essential for his blessings the study of rules is not effective if it is not followed in daily life in japji guru nanak said that there were unlimited skies and numerous suns and moons his words are revelations of a prophet he is pointing towards the truth a mystery of nature similarly the bani in guru granth sahib the whole bani in guru granth sahib unfold or unfolds numerous secrets but the devotees should not get entangled with words for words are only a means of expression and not an object in themselves in a real life people do hold to words and start worshiping them this is the cause of idol or book worship people forget the creator and start worshiping the witnesses such as sun moon vegetation fire and water etc the more you hold to these objects the farther you go from the reality all world scriptures reveal the same truth that he the greatest of the great the architect and the designer of the world cannot be found with only with intellect or intelligence or with the tap or sat or with samadhis or meditation do not only depend on your intelligence or mode of worship the real truth is the control and the steering of mind in the spiritual direction how then can we steer the mind according to guru nanak you have to unconditionally submit yourself to vaiguru the submission is giving control of mind to god the submission and belief in god is more important than a discussion about him for submission and belief mean that the judge was god the absolute judge whereas a discussion means that the judgment could be given by us thundering car thundering car thundering car thundering car thundering car and the karo wah guru ji ka khalsa wah guru ji ki fateh ek omkar sat naam karta purakh nirbhav nirvair akal murat ajuni sahibhan gur prasad jap aad sach jugaad sach hai pi sach nanak hosi bi sach 
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਨਾ ਤੇਜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਪਣੀ ਚੇਅਰ ਉੱਪਰ ਕਰੋ ਜੀ ਅੱਜ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ 388 ਹੈ ਗੁਰਮਤ ਕਲਾਸ 30th ਸਪਟੰਬਰ 2023 ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਪਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਸ਼ਲੋਕ ਹੁਣੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਪੜਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਰ ਵਿਹਾਗੜਾ ਦੀ ਵਾਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਪੇਜ 553 ਤੇ ਆਓ ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜੋ ਦਫਤੇ ਦੀ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਟਾਈਮ ਟੇਬਲ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਫੋਰਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਡੋਮੇਸਾਈਲਸ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਸਮ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਨਿਊ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹਨਾ ਟੂ ਆਰ ਦੀ ਜਰਨੀਸ ਫਿਰ ਲਾਸਟ ਵੈਨਸਟੇ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਅ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਰਨਾ ਨਰਦੇਵ ਜੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜੀ ਉਸ ਸਾਡੀ ਸਰਵਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵ ਗਾਂਧੀ ਕਰਨਗੇ ਅ ਤੇ ਰਾਗ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪਣਾ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਰਾਗ ਦਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 21+1 ਵਾਰਾਂ ਨੇ 21 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਸੱਤੇ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਅ 31 ਰਾਗ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਗ ਦੀ ਆਖਰੀ ਗੁਰੂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪਰ 17 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿਰਫ ਵਾਰਾਂ ਨੇ 14 ਰਾਗ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਰਾਗ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਐਂਡ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੰਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਥੋੜੀ ਪਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਾਰਾਂ 21 ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰਾਂ ਕਿਉਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਚਾਰ ਵਾਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਆਪ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਾਰ ਰਾਗ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 17 ਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀ ਵਾਰਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ 14 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਰਾਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੋ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰ ਹੈ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਸੋ ਚਾਰ ਰਾਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਰਾਗ ਰਾਮਕਲੀ ਤੇ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਪਹਿਲੀ ਰਾਗ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਕਿੰਡ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੈਕਿੰਡ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਾਂ ਕੀ ਕਿੰਨ
ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਖਟ ਮਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਡਾਕਟਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਰਿਮਿਟ ਕਰਤਾ ਜੀ ਦਰਪਨਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਵਜੀਦ ਵੀ ਦਰਪਨਾ ਵੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅਸਰ ਉਸ ਤਿੰਨ ਵਾਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮੈਕਸਿਮਮ 8 ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ 6 ਨੇ ਛੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੰਜ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਖੈਰ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡੇ ਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਆਓ ਬਸੰਤ ਹਾਂਜੀ ਬਸੰਤ ਰਾਗ ਬਸੰਤ ਵਿੱਚ ਆਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਪਦੇ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡੇ ਨੇ ਕੋਈ 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 ਸ਼ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਅਰਥ ਪੜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਖੀ ਪੜੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੀਜ਼ ਪੜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਲੰਗਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਨੇ ਲੰਗਰ ਉਹ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਦਾ ਨਿਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰਾ ਵੱਜਦਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਿੰਨ ਸਟੈਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ 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 ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਮਕਾਨ ਖਰੀਦਣਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦਣਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਰ ਆਲਾ ਦਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੈ ਗਾਰਡਨ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਟਰਕਚਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕੋਈ ਚਾਰ ਪਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ ਅੱਠ ਪਦੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਟੋਟਲ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਠ ਪਦੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਠ ਪਦੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਆਰਿਕ ਪੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅਰਥ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਨਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕੌਣ ਪੜੇਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬੋਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਤੇ ਕੋਈ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕੀ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਰੋਲ ਕੀਰਤਨ ਚਾਹੀਦਾ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭਾਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਗੀ ਸਾਹਿਬ ਆਨ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕਥਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਥਾ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਐਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੁਣ ਮਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਉਹ ਪੰਜ ਜਾਂ ਛੇ
गुरु अर्जन देव जी ने गुरु ग्रंथ साहब की स्थापना सोलह सो चार और सोलह सो छे ज्योति ज्योत समा गए साडे थोड़े वर्गे हजारा लखा बंद सन जिन्हों ने कई सवाल गुरु साहब तो पूछ रहे सन जिड़िया चीजा उन्होंने समझ नहीं सी आ रही गुरु ग्रंथ साहब के उन्होंने गुरु अर्जन को आंसर लैना से या जवाब पूछना से पर वक्त नहीं सी मनु नहीं पता भाई गुरदास जी को क्यों नहीं गए पूछ और भाई गुरदास जी ने किसी लेख के जवाब क्यों नहीं है क्योंकि सवाल अज ही है तो सामने जसबीर कौर जी तीन श्लोक ने अज की पौड़ी तो पहला भी गल पे कर लो पौड़ी तो श्लोक का संबंध की है नवतेज जी ये किया गया ये आम मनिया गया मतलब हूँ असि तो उ बोला गए ना कलास में जो अस रिसर्च करके पढ़ के आए हैं रिसर्च की है कि तुम भी पी बंद पढ़ते हो भी पंद्री भी पी स्कॉलर पढ़ते हो फिर उन्होंने बेस से अपना कोई ना कोई व्यू बना दे गुरु साहब ने जो वार रची है सिर्फ पौड़िया रचिया ने श्लोक वखरे रचे ने श्लोक भी रचे ने वारा भी रचिया लेकिन वारा वक्रिया सन श्लोक वक्रे रचे गए गुरु अर्जन देव जी ने जिस वे वारा गुरु ग्रंथ साहब ऐड की उदों उन्होंने भाई गुरदास सलाह दी कि असी वारा दे गुरु साहब के श्लोक भी लगा दीए इस करके जवाब थोड़े को कोई दो कॉन्ट्रोवर्सी हो नहीं सकती क्योंकि वार अगर किसी की है तो श्लोक किसी होर गुरु के ने तो नैचुरली उस गुरु ने श्लोक नहीं पाए ना श्लोक किसी और पाए ने तो श्लोक गुरु अर्जन ने पाए ने हूँ बलदेव जी उस श्लोक किमें सिलेक्ट किए गए किन्ने श्लोक पाने सन एक पौड़ी तो पहला किन्ने श्लोक हो गए ये सारी जजमेंट ये सारा जरा हिसाब किताब है गुरु अर्जन से अपना से लेकिन सानू पढ़ के समझ आती है कि हर पौड़ी तो पहला मिनीम दो श्लोक जरूर कित भी पौड़ी तो पहला एक श्लोक नहीं है दो महीने तीन महीने चार महीने पांच महीने छे महीने पर मिनीम दो जरूर अज की इस वार क्योंकि वार गुरु रामदास की है इस करके पौड़ी जी है सटनली गुरु रामदास की है उस तो पहला हम तीन श्लोक ने मैं आ, नवतेज वह सिर्फ हैडिंग पढ़ता हूँ सारे ने सारे सुन फिर फिर अगे जावे पहला हैडिंग है श्लोक मरदाना पहला या नंबर एक जो भी कह लो जो भी पढ़ना तो श्लोक मरदाना पहला और जिथे एक श्लोक खत्म होएगा उथे आंदा गुरमुख पाइए नानका आखिरी लाइन है नानक ए भोजन सच है सच नाम आधार तीसरा कोई हैडिंग नहीं है श्लोक से ते ना ही श्लोक के एंड से नानक वर्ड है मैं एंड सब पढ़ता था ना। एंड है संगत मिलाप होए लिव कटोरी अमृत भरी 
be be kate bekar. Naturally, to Asisare can never put a lake here. Hate koi, hate question mark, no? Ek you have the new serga. Yasi class which are a service class which you and to see and a put a lake by Teo, Nick do, ten char, bunches, satat, non dos by Teo, Mirakala, the Sunday does you have the other than. Pelae, case, slok, given. Marthane, then, you could not again. Teaches Rog to the Naku heading Akida, the Naki Lanchi could not again. Put a horvit on a question marker. Pelly, Pelly, sorry, fair to see a scholar the view for you. Ote will they have to see or confuse or Jan Deo, go to a den to see a big list when I yes called us. Then I know to see part of a PhD Kitia. Then I'm a sick term of a Brakuchilica. But then I know to see really nam of our scholar Mandeo. Kayon on a body research Kitia. Oh, middle of which you divided my fifty fifty person. Fifty can then a tennis local or not then a quicker than a tennis local or than it. To see it, okay. Manubata Sadi class the which both Zahin Sadi ex scholar Nath is Larva Zaysing. Una ne Una de Capri Tarna, who can an agent language a work at their piece Nayoi. Jedi is a Shabdavali Jews Kitigaya. It's carrying every possibility like a Mardana then. Negro Sabdania. ठीक है उन्होंने मैं ठीक कह रहा हूं सर जी थोड़े बहुत हां जी 100% ए और देखो ये उन्होंने रिसर्च भावना है कि उन्होंने इन्हें पढ़ाया कई बारी लैंग्वेज पढ़ी है सारा गुरु गुरु ग्रंथ साहब तो उन्होंने कई बारी पाठ किया फिर उन्होंने लगा भी ए शब्दावली स्पेसिफिक एक बंदे थी या किसी दी और उस बंदे का नाम इना दे ए तीन श्लोकों के ऊपर है ते ओ है मर्दाना ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਫਿਰ ਨਾਨਕ ਵਰਡ ਖੇਡਣੀ ਲਾਈਨ ਚ ਕਿਉਂ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਕਰਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ पर डॉक्टर साहब इससे क्वेश्चन क्वेश्चन आ रहा है जिस तरह दूसरा स्लोक या उसकी आखिरी लाइन ये दे नानक ए सा ए पोजन सच है सो मर्दाना कौन पीठा लिखो नानक देव जी व्हाट इज ट्रू व्हाट इज रॉन्ग सो आई वुड डिसएग्री विद दैट कंक्लूजन एक्चुअली चलो वजीर जी कुछ कर हां जी वजीर जी ए जी जदो एने बारे बड़े चर्चा है ते रिसर्च भी है फाइनली जेड़ा मेरा ख्याल है वो है कि जिथे जेड़े गुरु साहब ने जिन्ना गुरु ग्रंथ साहिब दे वो नानक दे नाथ थले है ए है जदों असि कहंदे है पहला नानक दूआ नानक तीसरा नानक चौथा नानक जब मर्दाना ए बेसिकली ए नहीं है एवरी गुरु इज इंटरप्रेटिंग द नानक फिलॉसफी सो फिलॉसफी गुरु नानक दी है ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਵਾਂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਾਸਫੀ 100% ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਰਚਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਆਸ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਬਾਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੁਰੂਸ ਇਥੇ ਇਹ ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਇਹ 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 ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਪਰ ਫਿਲਾਸਫੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਥੋੜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਜੋ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਆ और नतेज ने बड़ी बार ये क्लास से जो वर्ड कहे ने 
ਇੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਅ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਐਂਡ ਐਵਰੀਵਨ ਹੈਸ ਅ ਰਾਈਟ ਟੂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਨੇ ਸੋ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਇਸ ਕਲਾਸ ਚ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੇ ਵਿਊ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਈ ਕਈ ਸਾਲ ਦੀ ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਦਰ ਜੀ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਨਾ ਪਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਨੋਲੇਜ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਮਝ ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕੋ ਸਾਨੂੰ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਰਡ ਦੇ ਮੀਨਿੰਗ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਹੈਡਿੰਗ ਤੇ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਮਰਦਾਨਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੰਬਰ 1 ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪੜੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਥੇ ਪਾਠ ਹੋ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਕੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੀ ਪੜਦੇ ਨੇ ਸੋ ਚੱਲੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕੱਲ ਆ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਕੱਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਯੁੱਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਅੱਜ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ ਜਿਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤ ਯੁੱਗ ਸੀ ਫਿਰ ਤ੍ਰੇਤਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦਵਾਪਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਯੁੱਗ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸੀ ਸਤ ਯੁੱਗ ਬਾਕੀ ਦੋ ਯੁੱਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ ਕੱਲ ਸੀ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀ ਵੰਡ ਇੰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤ ਯੁੱਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਤ੍ਰੇਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਦਾ ਯੁੱਗ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਦਵਾਪਰ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕਲ ਯੁੱਗ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਏ ਕਲ ਧਾਰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਪੜਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਜਨਮ ਦਿੰਦਾ ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਵਾਲੀ ਟੱਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਲੋਕ ਇਹ ਨਵਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਬਾਰ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਲੋਕ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਮ ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਕਾਮ ਲਸ ਮਦ ਸ਼ਰਾਬ ਮਨ ਪੀਵਨ ਹਾਰ ਸੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਪਿਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ is filled with the wine of sexual desire te jada mind hai eh onu jagah jagah vand reha sada man j
थोड़े मैंने करप्शन लव ग्रीड मजलस खाली लगी हुई है अजकल करप्शन दी ते ग्रीड दी पी पी हो एक बार उन आखिर लाइन कर लो तो फिर उसके बाद वी विल कम बैक टू की कह रहे हो करनी लाहन करनी मैंने कर्म ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਕਰ ਲਈ ਲਾਹਨ ਸੱਤ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੋ ਕਰਨੀ ਲਾਹਨ ਸੱਤ ਸੱਤ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ ਗੁੜ ਸੱਚ ਤੇ ਗੁੜ ਮਤਲਬ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਜਿੱਥੋਂ 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 ਸੱਚ ਨਿਕਲਣਾ ਉਹ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਕਾਦੀ ਬਣਾਓਗੇ ਗੁੜ ਸੱਚ ਸਰਾ ਕਰ ਸਾਰ ਮੋਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸੀਲੈਂਟ ਵਾਈਨ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਕਲੇਗੀ ਸੱਚ ਦੀ ਵਾਈਨ ਨਿਕਲੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਲਓਗੇ ਸੋ ਇੱਕ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਹੈ ਇੱਕ ਕਲਯੁਗ ਹੈ ਉਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮ ਮਦ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਗਰੀਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਉਸ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਲਾਸ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਰਾਹਨ ਕਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣ ਮੰਡੇ ਕਰ ਮੰਡੇ ਮੰਡੇ ਰੋਟੀ ਕਿ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਸੀਲ ਦਾ ਘਿਓ ਬਣਾ ਸਰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਤੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹਿਆ ਦੀ ਬਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਖਾਦੇ ਜਾਏ ਬੇਕਾਰ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਧੁਲ ਜਾਣਗੇ ਲਾਸਟ ਕਰਨੀ ਲਾਹਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਜੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰਨੀ ਲਾਹਨ ਸੱਤ ਦੀ ਸੱਤ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀਆਂ ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਨਵਤੇਜ ਦੀ ਜਨਮ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਸੱਚ ਦਾ ਗੰਨਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸ ਪਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਜੜੇ ਨੇ ਧੁਲ ਜਾਣਗੇ ਪਰ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਲਾਈਨਾਂ ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਮਜਲਸ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਸ਼ਾ ਖਿੱਚਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵੇਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਵਨ ਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਲਾਈਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਜਲਦੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ ਪਰ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈ ਕਰਨੀ ਲਾਹਨ ਕਰਨੀ ਦੀ ਕਰਮ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰ ਸੱਤ ਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਇਆ ਲਾਹਨ ਆਪ ਮਦ ਮਤਲ ਮਜਲਸ ਤੇਰੇ ਸਨਾ ਤਾਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਜੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਿੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਕਾਇਆ ਲਹਿਨ ਆਪ ਮਦ ਮਜਲਸ ਤਰਸਨਾ ਤਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੂੜ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਮਨਸਾ ਕਟੋਰੀ ਕੂੜ ਭਰੀ ਪਿਆਲੇ ਜਮਖਾਲ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪ ਹੈ ਨਾ ਤੋ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਕੱਪ ਜਿਹਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮਨ
ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਆਹਾਰ ਬਣਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਡਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਤੇ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ that is what jis re pao kehnde na parmatma da that is what it is nanak e bhojan sat hai e bhojan banao aina kuch ho ne keh ditta ki ho reya bhojan banan vaste tode kuch kaam madh man krodh moh kood lab e sab kuch ikattha karke tusi rotiyan bana ke kha rahe ho ik gal ho ne keh ditti ਨਾਨਕ ਇਹ ਭੋਜਨ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਡਰ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬਟ ਵਨ ਲਾਈਨ ਇਹਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਓ ਹੁਣ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸ ਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਲ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਇਹੋ ਜੀ ਪੂਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੋਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸੀ ਸੋ ਇਹ ਯੂਨਿਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਹੈ ਇਹ ਇਸੇ ਦੋ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਖਾਸ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਹੈ ਮਰਦਾਨਾ ਨਾ ਹੁਣ ਪੌੜੀ ਪੜ ਲਓ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਆਪੇ ਸੁਰ ਆਪੇ ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਗੰਧਰਵਾ ਆਪੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਪੇ ਸੇਵ ਸੰਕਰ ਮਹੇਸਾ ਆਪੇ ਗੁਰਮਖ ਅਕਥ ਕਹਾਣੀ ਆਪੇ ਜੋਗੀ ਆਪੇ ਪੋਗੀ ਆਪੇ ਸਨਿਆਸੀ ਫਿਰੇ ਬੇਬਾਨੀ ਆਪੇ ਨਾਲ ਗੋਸਟ ਆਪ ਉਪਦੇਸੇ ਆਪੇ ਸੁਗੜ ਸਰੂਪ ਸਿਆਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੈ ਆਪੇ ਔਰ ਇਸ ਗੰਧਰਵ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਸਭ ਉੱਪਰ ਦੇ ਜੀਵ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੇ ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਗੰਧਰਵਾ ਆਪੇ ਖਟ ਖਟ ਜੜ ਛੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਨੇ ਆਪੇ ਖਟ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸਭ ਕੁਝ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਪੇ ਆਪ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੀ ਹੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਖਰਾ ਬਣਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਕੀੜੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਬਣਿਆ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਿਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੌੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਜੋਗੀ ਤੇ ਤਪੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਗੋਸ਼ ਤੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਉਤਪਨ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਜਾਂ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉੱਚਾ ਜਾਂ ਨੀਚਾ ਸਭ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ ਛੋਟੇ ਜਾਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਰੱਬਾ ਤੋਂ ਬਣਾਤੀ ਬਾੜੀ ਕਿਉਂ ਬ
ਤਮਸ ਚੋਣੇ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣ ਸਕਦਾ ਜੇ ਬੇਟਾ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੌੜੀਆਂ ਬਣਾਤੇ ਆ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕਰੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਬੋਰਿੰਗ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਬਲ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਹੈਪੀਨੈਸ ਇਹ ਕਲਾਸ ਇਹ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਪੰਡਤ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਈ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੀ ਮੁਸਕਰਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਫਾਈਨ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਤੇ ਕਰੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਬੀਜ਼ ਤੇਰੀ ਕਬੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਾਏ ਬਸ ਤੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਫੁੱਟ ਗਈ ਸੀ ਮਤਲਬ ਸਵੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਮਿਲੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਤਾਂ ਰਣ ਵਾਲੀ ਆ ਮੰਨਾ ਨਾ ਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਤਲਾਹ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਪਾਇਆ ਪਰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪਾਪੀ ਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਟਾ ਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖਾਸ਼ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਪੜ ਲਓ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਬੁੱਧ ਧਰਮ ਦੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਨੇ ਦੈਟ ਗਿਵਸ ਰਾਈਸ ਟੂ 올 ਪੇਨ ਐਂਡ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋਗੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰ ਸਾਡੇ ਵੀ ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੈਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਚ ਪੜਦੇ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਸ਼ਲੋਕ ਪੜਦੇ ਹੋ ਫਰੀਦ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸ
ਜਿਹੜੀ ਢਹਿ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾ ਨਾ ਮਨ ਕਰ ਸੀ ਕਰ ਰਾਂ ਸੋ ਗੱਲ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ ਲਓ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਲਓ ਬਾਈਬਲ ਪੜ ਲਓ ਕੁਝ ਪੜ ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਾਣਾ ਮੀਠਾ ਲਾਗੇ ਤੇ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਲਾਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਅਨਸਥੈਟਿਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਣ ਦਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਨਵਤੇਜ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਡੋਮੇਸਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਗੁਰਦੀਪ ਜੀ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ 10 ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ ਦਸਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਰਹੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਬੋਧੀ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਮੋਦੀ ਰਹੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 14 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਗਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ 17 ਸਾਲ ਉਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਸੋ ਆ ਜਿਹੜੇ 31 ਸਾਲ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਿੰਦਰ 70 ਸਾਲ ਜੀ 70 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ 70 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 14 ਸਾਲ ਗਲੋਬਲ ਯਾਤਰਾ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਠਹਿਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲੋਬਲ ਯਾਤਰਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਵੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਨਾਰਥ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਸਾਊਥ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਵਜੀਤ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 31 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ 39 ਸਾਲ 39 ਈਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਤਲਵੰਡੀ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਰਿਲੀਜਨ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਗਰੀਤ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੇ 38 ਸਾਲ 37 38 ਸਾਲ ਤਲਵੰਡੀ ਹੀ ਸਨ ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਸਾਲ ਸਨ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੋਲ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 38 ਏਟੀਅਰ ਦੀ ਏਸੀ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਔਰ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਨ ਸੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪਿਛੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ 17 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 14 ਸਾਲ ਯਾਤਰਾ 31 ਸਾਲ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਗੇ 39 ਰਹਿ ਗਏ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੇ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇ 38 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਿਵਰ ਬੇਂਚ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਇਹ ਗੁਰੂ
लेकिन सानू ते हाथ विच किधरे भी नहीं होता कि गुरु अंगद देव जी ने कोई यात्रा की थी होगे गुरु अमरदास जी दे भी जीवन विच नहीं होता बलदेव जी हां जी के उन्होंने यात्रा की थी हुन हुन तुसी आ गए गुरु रामदास ए तुसी रोज पढ़दे हो तानू जुबानी याद होना गुरु रामदास दे तीन चार जगह ने पैदा किथे होए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੋ ਲੈਟ ਅਸ ਸਟਾਰਟ ਫਰਮ ਦਾ ਬਿਗਨਿੰਗ ਨਾ ਸੇ ਜਸੇਗਾ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਅਰ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦੀਪ ਨੇ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ ਨਾ ਸੋਰੀ ਜੀ ਅਸ ਅਸਿੰਦ ਸਾਲ ਸੋਰੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਲਾਹੌਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਨੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ बस सर के उथे केने साल रहे 5 5 सो दो जगह हो गई उना दिया बस सर के तो उना दी जानी लेके किथे गई खडूर साहब खडूर साहब उथे केने साल रहे 6 साल 6 साल सो इना केने दी तीन जगह हो गई बस सर के एस लाहौर बस सर के खडूर साहब ते खडूर साहब ने बात किथे आए गोविंदवाल 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 फिर गोविंदवाल ही रहे फिर गुरु बन तो फिर गए अमृतसर साहब फिर गोविंदवाल आके ज्योति ज्योत समा गए कमाल दी गल है कि इना दी जीवन विच भी यात्रा नहीं लगी हम्म ओके कोई नहीं असि होने आंदे हैं बाहर ओदे ते भी आंदे हैं हुन आए साडे कोल गुरु अर्जुन बलदेव जी तोड़ तो शुरू करा सब कुछ दसोगे के दर्पणा तो शुरू करा ਦਰਪਣਾ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਲਾਈਟ ਘੱਟ ਹੈ ਸਰ ਉਹ ਵਾਈਫਾਈ ਇੱਥੇ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਸਰ ਤੂੰ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੀਰ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਈਫਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਓਕੇ ਐਨੀਵੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਜੀ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਆ ਸਰ ਸੌਰੀ ਸਰ ਆਈ ਟੂਡੇ ਆਮ ਨੋਟ ਇਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਆ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਚਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੰਮੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲਾਹੌਰ ਕੋਈ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਰੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਜੰਮੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਉਮਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁਣ ਗੁਰਦੀਪ ਦੱਸੇਗਾ ਗੁਰਦੀਪ ਦੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਤਲੀ ਜੋ ਤੇ ਖੁਰ ਕੋ ਰਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂ ਗੁਰਦੀਪ ਬੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਕਿਦੀ ਉਮਰ ਚ ਉਮਰ ਸਰ ਗਏ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਓ ਨਾ ਯੂ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ 18 ਸਾਲ ਜੀ 18 ਸਾਲ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 6 ਸਾਲ 6 ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਹੂੰ ਸੋ ਅਗਰ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਉਹ 18 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਰਹੇ 11 ਜਾਂ 12 ਹਾਂਜੀ 11 ਤੋਂ 12 ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਆ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆਣ ਵਾਲੀ ਆ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਐਜ਼ ਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਨ ਸੋ 11 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 ਤੱਕ 
ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਹੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਮਿਲੀ ਜੀ ਸ਼ਿਪ ਆਵੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੀ ਸਨ ਫਿਰ ਉਹ ਅਮਰਸਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਗੁਰੂ ਬਣੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਚੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ 43 ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ 25 ਸਾਲ ਲੰਬਣੇ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਹੁਣ 25 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਹ ਜਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰ ਕੀ ਸਾਰੀ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਦਿੱਤਾ ਛਿਆਟਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਣੇ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ ਇੱਕ ਘਰ ਬਣਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵਸਾਤਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਉਸ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਵਡਾਲੀ ਛਿਆਟਾ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਫਿਰ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਬੋਲੀ ਬਣਾਉਣ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਦੀ ਬਰਤ ਪਲੇਸ ਹੈ ਛੇਟੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖੂਲ ਕਵਾਇਆ ਛੇਟੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਔਰ 12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੋ ਗਈ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਹੂੰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਕਿਹਦੇ ਕਿਹਦੇ ਰਹੇ ਅਮਰਸ਼ਰ ਬੋਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਵਡਾਲੀ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਵਡਾਲੀ 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 ਜੰਮੇ ਸੀ ਵਡਾਲੀ ਤੋਂ ਜੰਮੇ ਨਾ ਉਹ ਅਮਰਸ਼ਰ ਹੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਐ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਪਾਉ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ 49 49 ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਕੀਰਤਪੁਰ ਰਹੇ ਲਾਸਟ ਫੋਰ 5 ਇਅਰਸ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਉਹ ਫਿਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਰਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਪੰਜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਦਸ ਹੋ ਗਏ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 40 ਜਾਂ 39 ਉਹ ਅਮਰਸਰ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨਤੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 40 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ ਇਥੋਂ ਗਏ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਉੱਥੇ ਉਹ 5 ਸਾਲ ਰਹੇ 4 ਜਾਂ 5 ਬਣ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਫਿਰ ਲਾਸਟ 4 ਔਰ 5 ਇਅਰਸ ਆਫ ਹਿਸ ਲਾਈਫ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਕੀਰਤਪੁਰ ਹਾਂਜੀ ਮਿੰਦਰ ਇਹ ਸੌਰੀ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਸੈਰ ਕਰਨ ਗਏ ਨਾ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡੋਮੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 
ਔਰ ਇਹਨੇ 7 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਉਹ ਸਿਰਫ 2 ਮਹੀਨੇ ਰਹੇ ਨੇ only 2 months ਆਉਣ ਦਾ ਸਟੇ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜੰਮੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ ਕਰਤਾਰ ਕਰਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਉਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੇਖ ਬਾਦਰ ਵੀ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਗਏ 14 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 5 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 5 ਸਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੀਰਤਪੁਰ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ 26 ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨਾਨਕੇ ਬਕਾਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਆ 53 ਫੋਰ ਫਿਫਟੀ ਥ੍ਰੀ ਫਿਫਟੀ ਫੋਰ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਫਟੀ ਫੋਰ ਤੋਂ ਚਲੋਗੇ ਨਾ ਬੈਕਵਰਡ ਫਿਰ ਲੱਭ ਲੋਗੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 14 ਸਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੇ 5 ਸਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ 5 ਸਾਲ ਕੀਰਤਪੁਰ 20 ਸਾਲ ਬਕਾਲੇ 44 ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 14 ਤੇ 10 26 ਤੇ 24 ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 14 ਬਾਕੀ 10 ਰਹਿ ਗਏ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਹਿ ਗਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਵਤੇਜ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਦੌਰਾ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਬੰਗਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਰਹੇ ਨੇ 5 ਸਾਲ 44 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਲਾਸਟ 10 ਇਅਰਸ ਆਫ ਹਿਸ ਏਜ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਅਨੰਦ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੁਣ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਕਾਲੇ ਵਾਲੇ ਵੀ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਪਰ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਆਇਆ ਗ੍ਰੈਨ ਲਕਾ ਪੁਰਖਸ਼ੇਤਰ ਗਏ ਉਥੋਂ ਆ ਗਏ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਬਕਾਲੇ ਉਹ 20 ਸਾਲ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਭੋਰਾ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਦੇ ਕੋਲ ਬਕਾਲੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਬਕਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਗਏ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀਆਂ ਈਵਨ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਫਿਊ ਡੇਸ ਬਿਫੋਰ ਹੀ ਵਾਸ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਪਰ ਇਹ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮਿੰਦਰ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਫੋਰ ਅਦਰ ਸਮ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਦੀ ਹੈਪੀਸਟ ਮੈਨ ਔਨ ਅਰਥ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਐਡਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਓ ਦੇਵ ਜੀ ਮਦਾਨ ਚ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਏਜ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੋਟੀ ਨਾਲ ਆਈ ਉਹ ਚੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਨਾ 42 42 ਆਈ ਹੁਣ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਸੌਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 4 ਸਾਲ ਜਾਂ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਥੋਂ ਉਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜਦੇ ਆ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਆ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗ
ਪੰਜ ਸਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਉਹ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਪੌਂਟੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਜੰਮਿਆ ਸੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਚਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਲਾ ਲਓ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਉਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 32 ਇਅਰਸ ਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਗਏ ਉਹ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਇਹ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮ ਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲ ਨੇੜੇ ਤੜੀ ਆ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੇ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਪੌਣੇ ਦਾ ਸਾਲ ਤੇ ਨੰਦੇਰ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਪੜਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਨੰਦੇਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਨੰਦੀ ਵਾਸ ਸਟੈਬਡ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਰ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ 42 ਉਹ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦਮ ਨਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜਸ ਜਨਰਲ ਸੰਬਰੀ ਸਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਰਨੀਸ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਜਰਨੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ 14 ਸਾਲ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਸਟੈਂਸਿਵ ਜਰਨੀ 14000 ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਚਲਦੇ ਜਾਓ ਆਲ ਓਵਰ ਦੀ ਗਲੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 12 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰੋ ਹਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣਾ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾਓ ਸੰਦੋਖ ਸੰਦੋਖ ਸਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਤਿੰਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਰਨੀਆਂ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 1 ਐਂਡ 1/2 ਇਅਰਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ 5 ਇਅਰਸ ਇਨ ਯੂਪੀ ਬਿਹਾਰ ਮੰਗਾਲ ਤੇ ਅਸਾਮ ਠੀਕ ਹੈ ਲਾਈਕ ਇਟ ਹਾਂਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਨੋਲੇਜ ਵਾਈਸ ਸਿੱਖ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਜੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਬੈਕ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟਿਵ ਪਤਾ ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਪੜਦੇ ਪੜਦੇ ਅ ਦਰਬਾਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਵੀ ਡੂ ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਔਰ ਵੀਕ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦ
ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਮੈਂ ਮਾਈਲੇਜ ਕੱਢੀ ਸੀ 250 ਮਾਈਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹਰਦਵਾਰ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 1 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ 4 ਮੀਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਜੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ ਹਰਦਵਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਹਰਦਵਾਰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਰਦਵਾਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ ਆਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਗਿਆਨ ਹੋਏਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਐਵੇਂ ਹੋਈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਸੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਗਿਆਨੀ ਸੀ ਪੰਡਤ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਵਜ਼ੀਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸਤਾਦ ਕੌਣ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈ ਸਾਰੇ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਰਫਤੇਤ ਜੀ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਕਸਟਮ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਸੀ ਬੜੇ ਸਿੱਧੇ ਸਾਦੇ ਸਾਂਝੇ ਜਿਸ ਵੇ ਮੰਦਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿੱਖਣੀ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੀ ਟ੍ਰੇਡ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਠੀਕ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਹੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਬਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚਾਪ ਪੀ ਗਏ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਵੇਹੀ ਸੀ ਉਹ ਘਰ ਨੇੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਦੁੱਧ ਰੜਕਣ ਵੇਲੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਸੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੋਈ ਪੌੜੀਆਂ ਫੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮਾਨੇ ਯਾਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਉਹ ਘਰ ਆ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਪੜਦੇ ਸਨ ਪਰ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾ ਮੂਮੈਂਟ ਹੀ ਰੀਚਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਆਪਣੇ ਨਫਸ਼ੇ ਦੇ ਘਰ ਗਏ ਅਮਰੋ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਜੋ ਤੂੰ ਪੜਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਹੁਣ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਮੇਲ ਆ ਇਹ ਬਾਸਰ ਕੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਖਦਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਚ ਪਹੁੰਚੋਗੇ ਸੋ ਇਹ ਫਿਰ ਨਰਤੇਜ ਜੀ ਬੀਬੀ ਅਮਰੋ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੜਮਾਚਾਰੀ ਸੌਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਆ
ਇਕਾਠ ਸਾਲ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਹਰਦਵਾਰ 28 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਅੰਗਤ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਔਰ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਕੰਮਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਲਚਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤਾ ਸੁਲਖਣੀ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾ ਪਾਈ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹਲਚਲ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਆਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪਏ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਪੜਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਹਿਊਮਿਲਿਟੀ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਦੂਜਾ ਪਰਨਾ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਵੱਖਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲੰਗਰ ਚ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਚ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏ ਵੈਰੀ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨ ਇਨ ਥੈਟ ਏਜ ਉਹ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਸਨ 5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਨਾਲ ਪੰਡਤਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਰਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਤਾ ਨੋ ਸਤੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵਿਧਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਐਂਡ ਥੈਟ ਵਾਸ ਐਨ ਇਨਕਲਾਬ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਵੀ ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਪਿਛਲੇ 30 40 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਕਿ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਸੋਨੋ ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਉਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਰਦਾ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਫਿਰ ਫਸਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਬਾਈ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਜੀ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆਣਾ ਸ਼ੁਭ ਪੈਸਾ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਸੰਭਾਲੇ ਕੌਣ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਚੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜਾ ਘਰ ਕੀਤਾ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਵੁੱਡ ਯੂ ਬਲੀਵ ਉਸ ਵਕਤ ਮੰਜੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਦਨ ਏ ਕੁਆਰਟਰ ਮੰਜੀਆਂ ਦਾ ਹੈਡ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਇਹਨੇ ਇਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਤੀ ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਸਟੈਪ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਅਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 1601 ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਪਰ ਐਨੀ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਕੋਲ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਵੀ ਸਨ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਵੀ ਸਨ ਉਥੇ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ
ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪੜਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਵੀ ਪੜਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਮੋਨ ਪੁੱਛੀਆਂ ਕਿਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪੁੱਤੀ ਸੀ ਐਨੀਵੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਜੋ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛੀਆਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੈਸਾ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਮੋਨ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਏ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਬਿਲਦੇ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਬਿਠਾਇਆ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੋਲ ਵੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਬਿਠਾਇਆ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਆ ਲਿਖੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਹੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵਰਗੇ ਸਕਾਲਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਸਵੇਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਨ ਪਰ ਇਹ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਇਵਨ ਜਦੋਂ ਅਕਬਰ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਰਡਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਬਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਹੇ ਨੇ ਟੂ ਡਿਫੈਂਡ ਦੀ ਬਾਣੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਸੀ ਭਾਈ ਜੇਠੇ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਤਾਂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਰੂ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ 1570 ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ 1570 ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ 91 ਦੀ ਏਜ ਸਨ ਔਰ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਪੋਥੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ 93 ਸੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ 2 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨੇ ਜੇ 93 ਵਿੱਚ ਪੁੱਥੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਥੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ ਕਿਉਂ ਮੋਨ ਕੋਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਨੀਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਰ ਲਈਏ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਸਫਤੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹਾਂ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਵੈਨਸਡੇ 7 ਤਰੀਕ ਦਾ ਔਨ ਅੰਗ 711711 ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਹੁਣ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਆ ਇਹ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬਿਵਸਥਾ ਆਪਣੀ ਤਨਹਾਈ ਆਪਣੀ ਤਾਂਗ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਰਾਗ ਟੋਡੀ ਮਹਿਲਾ ਚੌਥਾ ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਹਰ ਬਿਨ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕੇ ਮਨ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਾਣ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਗੁਰ ਮੇਲੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਪਵਜਲ ਫੇਰਾ ਫਿਰ ਹਾਉਦੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਮੇਰਾ
ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਸਤਾ ਹੈ ਗੁਰਜੀ ਫਿਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਹਰ ਗੋਵਿੰਦ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਮਨ ਤਨ ਮੀਠਾ ਲਾਗਾ ਮੁਖ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਚੰਗੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਰੰਗ ਯਾਨ ਕਿ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਪਰੇ ਨਾਮ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਹਾਰ ਸੰਸਾਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਾਲਣ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ ਚੰਗੇ ਪੰਗਾ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ ਅਤੇ ਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲੋਭ ਵਿਚਾਰ ਜਿੰਨਾ ਮਨ ਲਾਗਾ ਹਰ ਵਿਸਰਿਆ ਪੁਰਖ ਚੰਗੇਰਾ ਉਹ ਮਨਮੁਖ ਮੂੜ ਅਗਿਆਨੀ ਕਹੀਏ ਤਿੰਨ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਮੰਦੇਰਾ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਲੋਭ ਜੈਸੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਪਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਦੇ ਭਾਗ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਗਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਪਾਈ ਤੁਰ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਭ ਕੇਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਾਇਆ ਤੁਰ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਲਿਖਿਆ ਅਜਿਹੀ ਵਿਚਾਰ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੁਗਤੀ ਬਖਸ਼ੀ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋ ਚੁੱਕ ਦਿਖਿਆ ਮਾ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਡਾਕਟਰ ਦੇਵਗਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਥੈਂਕਸ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇਹ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਨਰਤੇਜ ਜੀ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜੀਤੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਨਾ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਨਾ ਫੇਸ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਸਕੂਲ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਵਕਤਨ ਹੋ ਵਕਤਨ ਚਾਂਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਰਥ ਸੰਦਸਨ ਹੁਣ ਬੀਬੀ ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਪਰਮਜੀਤ ਜੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਬਾਰੇ ਕਹਿਣਾ ਕੁਝ ਨਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਇਹ ਵਾਈ ਕੁਛ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਈ ਕੁਛ ਕੀ ਵਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵੈਸੇ ਲੇਟ ਲੇਟ ਆਂਦੇ 5 ਪਾਉਂਡ ਫਾਈਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਗ ਮਾਰੂ ਮਾਰੂ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਊਟ ਰਾਗ ਸਲੈਂਡਰ ਸਲੈਂਡਰ ਹਰਡ ਇਨ ਕੌਨਸੈਂਸ ਟੁਡੇ ਸਮ ਥੀਰੀਸ ਇਕੁਏਟ ਇਟ ਵਿਦ ਮਾਰਵਾ ਇਨ ਦ ਰਾਗ ਮਾਲਾ ਮਾਰੂ ਇਜ਼ ਅ ਪੁੱਤਰ ਆਫ ਮਾਲੂਕਾਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਇਨ ਅਦਰ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਫਰਮ ਦ 14th to the early 19th century one of its variation of maru is kafi maru is assigned to the hours of sunset and is considered considered suitable for the cold season the mood is quiet and contem- contemplative this rag is associated with warriors and is used to inspire people in to act to acts of heroism the form prescribed by rag nirnanik committee is being sung in a professional method by singers of kirtan okay so this it belongs to the uh, rag maru belongs to the parent rag of kam
Jini Ap Pachana, those humble beings who struggle with their minds and brave and distinguished heroes, those who realize their own selves remain forever united with the Master. So Guru Amardas Ji has written that on page, composed that on, on page 109, 1089 in Sri Guru Granth Sahib Ji. Maru is, very, is a very famous and old rag. In Indian classical music, it is called by different names and is sung in different ways. Maru rag of Gurmukh Singhit has its uh, unique form and influence. It is an old, old and tradition singing Shabbat, of Shabbats in Maru. The, at the time of performing final uh, rites of the individual after death, the foreign composers have composed in, rag, in this rag. So in the Gurubani on page 989 through to 1008, Guru Nanak Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji, Guru Ajahn Dev Ji and Guru Dev Radha Ji have, sang, have composed Guru Bhani. Ashpati's on page 1008 to 1014 are, are by Guru Nanak Dev Ji. Uh, so the tune of Kafi on page 1014 to 1016 is by Guru Nanak Dev Ji. Ashpati's are also sung by Guru Amar Das Ji, Guru Arjun Dev Ji, on page 1016 to 1019. And, uh, and then, so there's specialist compositions like Anjulian, which are supplications of Guru, Anga Dev, uh, Guru Arjun Dev Ji, Suhela, the 16 Senza Ims, which are sung by Guru Nanak Dev Ji as well, and Dakni sang by Guru Nanak Dev Ji, Suhela again sang by Guru Nanak Dev Ji, Guru Amar Das Ji, Guru Ram Das Ji, and Guru Arjun Dev Ji. Maru Ki Var is by Guru Amar Das Ji, Guru Nanak Dev Ji, Guru Ram Das Ji, and Guru Angad Dev Ji. Dakni Slok are sung by Guru Arjun Dev Ji. And Bhagat Bani is the, in this rag of Bhagat Kabir, Bhagat Nam Dev, Bhagat Jai Dev, and Bhagat Ravi Das. Sorry, sorry, I didn't do that much. Why could you cut out? Why could you? दर्ज है मैं समझता कि साई कोई असली जवाब नहीं है पर अं दसदा ही ला सकते क्योंकि स्कॉलर हाँ सारे तो यह मतलब कि असं हूँ अपने अपने व्यूज दसीए कि क्यों गुरु गोबिंद जी की बाणी नहीं दर्ज की अपने गुरु गोबिंद गुरु गुरु ग्रंथ साहब के सही टॉपिक है अच्छ का डॉक्टर जी मेरे ख्याल तुम सारे टॉपिक डिटेल पता लग गया होना कि गुरु गोबिंद सिंह जी ने बाणी लिखी है जिन्हों अज तुम दसम ग्रंथ कहते हो और गुरु गोबिंद सिंह जी ने गुरु ग्रंथ साहब का सैकेंड वर्शन भी तैयार करवाया पर हूँ अज का जो टॉपिक यह है कि असी की असि डिस्कस कर काबिल है कि गुरु गोबिंद सिंह जी की अपनी बाणी गुरु ग्रंथ साहब के क्यों नहीं है क्यों तो गलत वर्ड है पता नहीं नहीं है जबकि इस ग्रंथ न गुरु गोबिंद सिंह जी ने आप ही गुरगद्दी भी दी चलो अपने व्यूज जो कोई है व्यू तो दसो मैं पता बड़ा डेलीकेट टॉपिक है दविंदर गुरु गोबिंद सिंह जी ने दूसरी सेंशन भी आप क्योंकि उन्होंने बाणी सारी याद सी पहला जरा ग्रंथ सी वो तीर मलिया को पर गुरु अः गोबिंद सिंह जी के कोल तो अः बाणी उन्होंने याद सी सारी तो उन्होंने लिखाई फिर पर अपनी बाणी क्यों नहीं पाई क्योंकि उन्होंने हो सकता कहते हो कि बहुत फेक गुरु भी है ओहो भी ए, ए, जे गुरु अः ओह भी ए, गुरु ग्रंथ साहब ना उन्होंने गुरगद्दी दी कि 
ਫੇਕ ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆਪਣੀ ਹੈਨਾ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਮੋਰੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੜਬੜ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਲੈਣੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲਿਖੀ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਮੰਗਰ ਹਾਂਜੀ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਜੀ ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸੀਲ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦਸਵੇਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਐਡ ਕਰਤੀ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਸੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਐਡ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਵਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਨ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾ ਜੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਸ਼ਾ ਨੇ ਵੀ ਆਪ ਖੁਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਿਆਰ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਸ਼ਾ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਆ ਚਰਿਤਰ ਪਾਖਿਆਂ ਪਖਿਆਨ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੀ ਹਨ ਕਿ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਜੋ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾਨਕ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਵਿਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਜੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋਈ ਫਰਮ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਟੂ ਟੂ ਗੁਰੂ ਦਸਮ ਪਾਸ਼ਾ ਆ ਟੂ ਟੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਸਤਿਆ ਦੀ ਬਲਵੰਡ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਲਹਿਣੇ ਦੀ ਫਿਰ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈ ਨਾਨਕਾ ਦੋਹੀ ਖਟੀ ਹੈ ਜੋਤ ਉਹ ਹੈ ਜੁਗਤ ਸਾਏ ਸ਼ੈ ਕਾਇਆ ਫੇਰ ਪਲਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਜੋਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਗਈ ਆ ਸੋ ਜੇ ਜੋਤ ਗਏ ਵਾਰ ਇਨ ਦ ਯੂਜ਼ ਦ ਦ ਦ ਫਾਈਨ ਨੇਮ ਆਫ ਨਾਨਕ ਹੈ ਨਾ ਸੀ ਜੇ ਸਾਰੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਸ਼ਾ ਦੀ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਨ ਤਾਂ ਐਂਡ ਦੇ ਇਨਕਲੂਡਡ ਇਨ ਦ ਇਨ ਦ ਇਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੈਨ ਥਿਸ ਵੁਡ ਅਨਟਲੀ ਹੈਵ ਕਾਸਟ ਅ ਕਲਾਉਡ ਓਵਰ ਆਲ ਆਫ ਦ ਬਾਣੀ ਵਿਚ ਵੁਡ ਤੇ ਕਾਸਟ ਅ ਪੋਲ ਓਵਰ ਦ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂਸ਼ਿਪ ਆਫ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੀ ਦੂਜਾ compositions in dasam granth do not contain any pen name so why this total break with with the uh, traditions by the previous gurus not all gurus composed bani but those that did all included the name nanak because and finally in uh, in some older copies of guru granth sahib ji utthe mention utthe zikr aunda hai mehla dasma preceding the second dora on ang 1429 Dora's 135 uh, 134 and 5 are attributed to, are attributed to Guru Tegh Bahadur ji and are said to be composed shortly before their martyrdom in Chandni Chowk Delhi is go utte go je das pasha ne utte dore vi shamil kite ya why not one of their own bani the questions bahut ya answer apna answer ko bilkul koi nahi ga itte je assi puri karde ji ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਦਾਸ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਸਹੀ ਸਮਝ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ
ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ doctor dear i have not done anything sorry i think it's a very sensitive subject and uh, we still walk sensitive to you kuch kehna chahoge han ji vai guru ji ka khalsa vai guru ji ki fatah vai guru ji ki fatah han ji do tin gallan dimag de vich aaiyan pichle hafte to te is is topic se kuch kehna chahoge han ji han ji han ji jis tarah apne mahinder bhai ji ਕਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕੀਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹ ਵੀ ਆਈਡੀਆ ਇੰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਆਵੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ ਮੇਰੀ ਮੇਰਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੰਥ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਿਪ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹਦੇ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂਰ ਇਨਪੁਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਮਚ ਦਰਪਨਾ ਹਾਂਜੀ ਸਰ uh there are a couple of things i would just like to add before i say one thing was uh, we say like why didn't he add his bani so firstly of course what i agree with baldev singh how how do we know what happened santa pata bhi nahi hote ki hoya so we cannot conclusively say ki these could have been the reasons but yes we can just atkalla laga sakne basically ki this could have been the thing but one thing i personally understand is ki gur gobind singh de andar karta bhav nahi hoyega it is not like ki meri bani aani chahiye hai because if you read guru granth sahib ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵਾਈ ਆਲਸੋ ਦਾ ਵਰਡ ਆਫ ਨਾਨਕ ਹੈਸ ਬੀਨ ਯੂਜ਼ਡ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇ ਕੁਡ ਹੈਵ ਸੈਡ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਆਖੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹੇ ਕਬੀਰ ਸੁਣੋ ਭਈ ਸੰਤੋ ਬਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਸੇ ਥੈਟ ਦੇ ਗਿਵ ਥੈਟ ਫੁੱਲ ਟੂ ਨਾਨਕ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋ ਥੈਟ ਕਰਤਾ ਭਾਵ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਰਸਟਲੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫ ਲਾਈਕ ਵਾਈ ਮਾਈ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕਮ ਇਨ ਡਜ਼ ਨਾਟ ਅਰਾਈਵ ਸੈਕੰਡਲੀ when he say he did not add his bani that time maybe ona ne jo likhe si jis tarah potter sahab ona ne likhe si ya jo bhi kita si you had told us sir uh, when we were doing masters ki gur gobind singh raati jande si te oh kaviyan de sirane thalle gold coins rakke aande si because they had all come to potter sahab because they were all thrown out kisi sa ne sa ki dassi thi te ona ne he was how
so we don't even know how much is there thirdly i agree with gurdeep ji there is no nanak in guru gobind singh's that so when there is no nanak in that was some point when i was as a noticed i said yeah he is not had any nanak name so maybe he that is why also he did not include so basically there are several reasons why he did not include his bani but for sure nobody can say why he did not include it because that was what was happening at that time only that situation and because we are not very good with recording history like you always say and na young tharam hon de bavjud we have not very good with recording history so maybe we exactly cannot say ki this happened एंड क्योंकि गुरु दसम ग्रंथ बहुत बाद आया वो तो पहले तो बचित्र नाटक ही सीधा ना भी वो तो किथे सी लेटर ऑन इट केम सो व्हाट इज देयर इन इट आल्सो वी कैन नॉट कंक्लूसिवली से कि दिस इज गुरु गोविंद सिंह की वाणी हालांकि इट इज एक्सेप्टेड बट रीडिंग सम ऑफ द वाणी इट इज क्वेश्चनेबल एज़ वेल तो दैट इज व्हाई नो कंक्लूसिव स्टेटमेंट बट देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई ही कुड नॉट हैव इंक्लूडेड थैंक यू सर थैंक यू वेरी वेरी मच नवतेज जी ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 11 ਤੇ ਹਮ ਸੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਸੀਂ ਵਿਲ ਸਪੀਕ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਔਨ ਦਿਸ ਸਬ ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਜੀ ਤੋਂ ਨੈਚਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀ ਸਿਰਫ 5 ਮਿੰਟ ਲਾਓ ਸੋ ਵੀ ਗਿਵ ਹਿਮ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੇ ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਜੀ ਤਾਂ ਆ ਗਈ ਆ ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ 40th ਪਾਰਟੀ ਪੜ ਦਵੇ and thank you very much dilbag ji tusi participate kita hum bahut acha laga chal bibi rani mun 40th body part and once no but pagiyo sagamno chure pa pram prapaya utre sagal visune tu prok santa putre suni sachi bani san sajan be sasi puri gurte jaani sunte punit kat twit sat gure bapure bin vant nan kuchan lage vaje anad ture sunte punit kat twit सतगुरे बापुए बिन वंत नान को चंदा के वाजे अनाद पुए वाहेगुरु जी की फतेह